እሱ ሰራውን ሲሰራው ሲሰራ ምናምን በቃ እረዳውallowed ሆነኝ ይሄንን ደሞ ማገዛለብኝ እኔ ካላገስኩትና ካልደገፍኩት ማንም ደም ያገዘው ሰው የለም አልገባ በኑሬም በምንም በጣም ደስተኛ ነኝ ላስተውቃችሁ ነው ማንን ነው ያላችሁኝ ያላችሁ እንግዲህ ወደ አጆቼ በቀኝ በኩል መታዋት በመስል እሷ ነች ተዋቋት ሄለን ተባላለች ተናይ ስትሊንግ አዲስ አበባ ተክታታዮች እንዴት ሰነብታችሁ እንዴት ከረማችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ይያልኩኝ የቀደም ስለሰማችሁት እንግዲህ እና ያያችሁት ቪዲዮ የአቤል ሙሉ ጌታ ነው መጀመሪያ ላይ ከድሮ ባለቤቱ ወይዘሮ ሰላም ጋር የነበረው ቃለ መጠይቅ ነው እንደዚሁ ቀጥሎ የቀረበው ቃለ መጠይቅ ደግሞ ስለ አዲስዋ ጮኛው ወይዘሮ ሄለን የተናገረበት ቪዲዮ ነው ከሁለት አመት ተኩል በኋላ እንግዲህ አቤል አዲስ ጮኛ ይዟል እና ጮኛው እንግዲህ ከኢትዮጵያ ውጪ ነው የምትኖረው ሁለት ልጆች አሏት ልክ እንደሱ ሴትና ወንድ አቤል ያው ሁለት ልጆች ሁለት ሴት ልጆች እንዳሉት ይታወቃል ስለ ጉዳዩ እንግዲህ አቤል አብራርቷል መቼ እንደተዋወቁ እንዴት እንደተዋወቁና ሳብራራ እንደሰማውት ከሆነ መጀመሪያ የሁለት ሴት ልጆቹን ፍቃድ እንደጠየቀና ቀድሞ እንደውም አሁን እጮኝ ያደረጋትን ህሊናን አደመ አይተዋት እንደወደዷትና እንዲያገባት እንደፈቀዱለት ተናግሯል ሁለት ሴት ልጆቼ ባይፈቅዱልኝ ኖሮና ባይወዳት ኖሮ በፍጹም አላገባትም ነበር ላገባትም ማላስብም ነበር ብሏል ስለዚህ የመጀመሪያ ፍቃዱን የጠየቀው እንግዲህ ከሁለቱ ልጆቹ ነው ስለዚህ አዲስዋን ጮኛውን ወይዘሮ ሄለነን በፍቃደኝነት ስለተቀበሏት እሱም ተቀበሏት በቅርቡ ሰርግ ደግሶ እንደሚያገባት አስተውቋል ስለዚህ የድሮ ባለቤቱን በሞት ያጣትን ባለቤቱን ወይዘሮ ሰላምን በወይዘሮ ሄለን ተክቷታል ማለት ነው ያው በሰላምና በፍቅር ነው ቤተሰቦቹ ልጆቹ እንደዚሁም ጓደኞቹ ፈቅደው ነው ተዋደው ነው ስለዚህ አቤሎም እንግዲህ ወቁልኝ በማለት በራሱ ቻናል በራሱ አቤል ሙልጌታ በሚለው በዚህ ቻናሉ አሳውቋል ማለት ነው አቤለን እንግዲህ ከአዲስአውት እንኳን ደስ ያለ ፈጣሪ እንኳን የምትወዳት የምትታከብራት የልጆች እህናት ሊሆኑ የምትችልን ሴት እንኳን ሰጠህ ነው የምንለው እርግጠኛ ነኝ መልካም የፍቅር ይሁት መልካም የተዳር ጊዜ እንደሚኖር እንደሚኖራችሁ ባለሙሉ ተስፋነን ከሙዚቃዎች ጥልቀት ከግጥሞቹ ከዜማዎቹ ምረዳው አንድ ነገር አለ አቤሉ ብዙ ጊዜ ሰዎች ስትመርጥ ከላይ እንዳል ሆነ ከውስጥ እንደሆነ ከልብ እንደሆነ ስለምረዳ አዲስዋ ጮኛ እንግዲህ መልካም ሴት እንደሆነች ያንተ ምርጫ በመሆኗ በመታደርጋቸው ስራዎች ከላይ ከላይ የሆነ ነገር እንደማትወድ ስለማቅ አዲስዋ ጓደኛም እንደዛ እንደምትሆን በተማመናለሁኝ ስለዚህ እንኳን ደስ ያለ እንኳን ያሀዘኑ ጊዜ እንዲህ በደስታ አለፈ ነው የምንለው ለሰርግ ያብቃን ሰርግ ግን ደሞ እንደምንበላ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እስቲ አዲስዋ ተከታታዮች የተሰማችሁን ሐሳብ ግለጹልን እንዴት ነው ብዙ ጊዜ አንድ ሰው አንድ ሰው ወዶ ያሰው ያ በፈጣሪ ፍቃድ ሲያልፍ ይሁቱ ሲያልፍ መልሶ ሁለተኛ ያገባል እና እንዴት ነው ትንሽ ስሜቱ ምን አይነት ስሜት ፈጠረባችሁ እስቲ ጻፉ ለነን ወያይበት አስተያታችሁንም ስጡን በዚህ ዙሪያ ላይ ወደሚከተለው ጉዳይ ጋር የሚከተለው ጉዳይ እንግዲህ አባይን ይመለከታል አባይ ትላንትና የግብጹ ፕሬዝዳንት አልሲሲ የጦር ኃይላቸውን በተለይ ደግሞ የአየር ኃይላቸውን ተዘጋጅቶ እንዲጠብቅ ለማንኛውም ግዳጅ እንዲዘጋጅ በአንድ ቃለ መጠይቅ ላይ ተናግረው ነበር ትላንትና ጀምሮ ከዛም በፊት ሲዘጋጁ ነበር ይሄም በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያንን እኔንም ጨምሮ አስደንግጦ ነበር ማለቴ እነዚህ ሰዎች ወደ ሌላ አብደት ውስጥ ሊገቡ ነው ወይ ዲፕሎማሲውን ተተውብ የነበረ በዚሁም እንግዲህ ከመጡ ይምጡ ከዚህ በፊት ያደረግናቸውን ስለሚያቁ በገጠሙን ሁሉ የጦር ግንባር እንዲትዮጵያም እንድትዘጋጅ 
ይሄን ነገር እንዲንደቀላሉ እንዳታይ ስንል ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከ1 ሰዓት በፊት እንደዚሁ ትልልቅ የሆኑ ጄነራሎችን ሰብስበው ዝግ ስብሰባ እንደተቀመጡ ሰምተናል እንደዚሁም ያባይ ጉዳይ እንደምታቆጥ አሁን በዚህ ክረምት ከሐምሌ ጀምሮ መሞላት ስለሚጀመር ስካውን ድረስ እንግዲህ ያው ግብጽ እንደምታቆጥ ባህሪው አጅ ፍጹም አልተቻለም መስማማትም አልፈልገችም ማመንም አልፈልገችኛ ገድበን እዚ መድረሳችንን ራሱ መቀበል ስላልፈልገች ብዙ ነገሮች ለማድረግ ለማስተጓጉል የማትፈነቅሉ ድንጋይ ስለሌለ ለ በዚ ጉዳይ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይ በጉልበት የሚመጡትን ለመመከት የተለያዩ ስትራቴጂዎች ሲነርፉ ነበር ዛሬም ከጄነራሎቻቸው ጋር ዝግ ስብሰባ የተቀመጡበትም ዋንኛው ምክንያት ይሄ ነው ጻቸው በተቀመጡበት ሰዓት ደግሞ የግብጹ አልሲሲ ዛሬ መለስ ብሎ ደግሞ እኛ ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት አንፈልግም ሁሉን ነገር የአባይን ጉዳይ ግድቡን ጉዳይ በዲፕሎማሲ ነው መንፈታው ሲሉ ደግሞ ዛሬ ሌላ ሐሳብ ሰጥቷል ትላንትና እኛ እንደዛ ያልነው ከቱርክ ጋር በሊቢያ ጉዳይ ላይ በጣም እየተጨቃጨቁ ስለሆነ ከቱርክ ጋር ሊኖርን የሚችለው ግጭት በሊቢያ ጉዳይ ላይ ስለሚኖር ለዛ ነገር እንድንዘጋጅ ነው የሚል መልእክት አስተላልፈዋል ለማንኛው ምሳቸው ያው ዛሬ የሚሉት ነገር ስለማይ ደግሞት ኢትዮጵያ በዚህ ጉዳይ ላይ ቆርጣ ማዘጋጀት አለባት ለማንኛውም የሚቀጥሉት ሁለት ወራቶች በጣም ወሰኝ ይሆናሉ ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ግድቡን ለመብላት ተዘጋይታለች ዛሬ ደግሞ ካልሞላን መቼም አንሞላውም ስለዚህ ግብጽ የምትለውን ነገር ተተን ሁላችንም በህብረት ግድቡን ሞልተን የመጀመሪያውን ፌዝ ማስጀመር የግድ ይላል ለምን መላው ኢትዮጵያዊ ከኪሱ ተበዝብዞ ከደሙዙ ተበዝብዞ የገነባው ግድብ ነው ከግድቡ በላይ ደግሞ ትርጉሙ በጣም በጣም ከፍተኛ ስለሆነ የግድብ መሞላትና ማለቅ አለበት ስለዚህ ግብጽ የፈለገችውን ትበል እኛ ከማድረግ ወደ ኋላ አንልም እንደጀምርነው እንጨርሰዋለን ማለት ነው በግድቡ ዙሪያ ላይ ያሉን መረጃዎች እየሰበሰብን እንነግራቸዋለን እንደተለመደው የዛሬውን የኮሮና መረጃ ልስጣችሁና በዚሁን ላይ ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 4457 የላብራቶሪ ምርመራ 63 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 4532 ደርሷል ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 42 ወንዶች እና 21 ሴቶች ሲሆኑ ድሚያቸው ከ14 እስከ 76 አመት ይሆናል በዚህግነት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ 31 ሰዎች ከአዲስ አበባ 9 ሰዎች ከሶማሌ ክልል 5 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል 4 ሰዎች ከደሬዳዋ 4 ሰዎች ከአፋር ክልል 3 ሰዎች ከአማራ ክልል 3 ሰዎች ከጋምቤላ ሁለት ሰው ከደቡብና አንድ ሰው ከትግራይ ክልል እና እንደዚሁም አንድ ሰው ከሐረር ክልል ናቸው ከጠቅላላ ላብራቶሪ ምርመራ ውስጥ 18 አምስ ከጤና ተቋም 13 ከማህበረሰብ ተወሰደ ናሙና በአስክሬን ላይ ተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ ሲሆን ከአንድ የ75 አመት ወንድ የኦሮሚያ ክልል ነዋሪ የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል ከዚህ በተጨማሪ በለይቶ ህክምና ማዕከል ውስጥ ክትትል ላይ የነበሩ የ34 አመት ሴት የአዲስ አበባ ነዋሪ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን በአጠቃላይ ሁለት ሰዎች በሐረራ ሰዓት ውስጥ ህይወታቸው አልፋል በአጠቃላይ በሀገራችን በቫይረስ ወይተገቫይረስ ወይተገኘባቸው እና ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 74 ደርሷል በህልፈተ ህይወታቸው የተሰማንን ጥልቃዘን እየገለጸን ለቤት ሰዎቻቸው መጽናናትን እንመኛለን ትናንትና 70 ሰው ነበር የሞተብን ዛሬ ደግሞ ሁለት ሰው ሞተብናል ሰባራ ሰው ሆኗል እንግዲህ በጠቅላላው የሞተው ሰው ያገገሞ ሰው 1213 ደርሷል እስካሁን በበሽታ የተያዘው ሰው 4457 ደርሷል ማለት ነው ዶክተር ሊያ ታደሰ የጤና ሚኒስትራችን ሰኔ 14 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ ነው ይሄን መረጃ ያደረሱን እንግዲህ ለሞቱት ነፍስ ይማር ይያለን ህዝባችን ደግሞ እንደተለመደው ጥንቃቄ እንዲያደርግ ምክራችን እንለግሳለን ለሰዓቱ ያስኩላችሁ መረጃ ይሄንን ይመስላል ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ያዲስ አበባ ቤት ሰብ ይሆኑ እስቲን ወያይበት ባቤልም በግድቡ ዙሪያ ደግም እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ